নিরাপদ পানির সংকট অনিরাপদ স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি না মানার ফলে বাংলাদেশের অনেক মানুষই মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকে বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা অপ্রতুল এবং চাহিদা অনুপাতে কম পরিচ্ছন্নতা কর্মী থাকার ফলে স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা জনগণকে পড়তে হয় নানা বিড়ম্বনায় এর মধ্যে অন্যতম ওয়াশ পরিষেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক সরকারি হাসপাতালে রয়েছে নিরাপদ পানির সংকট অপর্যাপ্ত টয়লেট এবং হাত ধোয়ার ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় জনবল অপর্যাপ্ত বাজেট ও পরিচ্ছন্নতার উপকরণের অভাবে হাসপাতালের পরিবেশ থাকে অপরিচ্ছন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ হসপিটালে অনেক রুগীর চাপ রুগীদের অনেক কষ্ট হয় লেকটিন টেকটিন ব্যবহার করতে পারে না রুগীদের সাথে যে লোকজন আসে তাদের খুব কষ্ট হয় আমাদের হাসপাতালটা অনেক পুরাতন বাঙ্গাসুরা এবং টয়লেট গুলো বাঙ্গাসুরা মহিলারা ব্যবহার করতে পারে না ব্যবহার করবো টয়লেট সেটাও ব্যবহার করতে পারে না অনেক কষ্ট হয় আমাদের বাথরুম টাথরুম গুলা অনেক সময় দেখা যায় ওরা খুব নোংরা করে ফেলা যায় আর জনবল কম থাকার কারণে আমাদের কাজ করতে খুবই কষ্ট হয় এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওয়াশের মানোন্নয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ওয়াশ ইন হেলথ কেয়ার ফেসিলিটি টু থাউজেন্ড টু ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন নামক একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে এবং পানি স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধির পরিষেবা উন্নয়নের জন্য তৈরি করেছে ন্যাশনাল ওয়াশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টেশন গাইডলাইন এরই অংশ হিসেবে উপজেলা হেলথ কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যান ডিজিএইচএস এর নেতৃত্বে এবং ইউএসএইড এর অর্থায়নে ইউনিসেফ বাংলাদেশের কারিগরি সহায়তায় দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডিএসকে দেশের ষোলোটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন ফর হেলথ ফেসিলিটি ইম্প্রুভমেন্ট টু ওয়াশ ফিট এর মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করবে ঝুঁকির তীব্রতা ও ঘটার সম্ভাবনা বিবেচনায় অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন আচরণগত পরিবর্তন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের একটি সমন্বিত উদ্যোগ ওয়াশ ফিট এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দুস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র ডিএসকে সাতজন সহকারী ইঞ্জিনিয়ার এবং ষোলোটা উপজেলায় ষোলো জন হেলথ হাইজিয়ান প্রমোটর নিয়োগ করে নলেজ এবং স্কিল ডেভেলপের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় পরবর্তীতে এই প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন করে যেখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দোতন লেভেলের কর্মকর্তা ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন ওই কর্মশালায় কোয়ালিটি অফ কেয়ারের অধীনে পাঁচ থেকে সাত সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়াশ ফিট টিম ঘটনের প্রস্তাব করে আমাদের ষোলোটা উপজেলায় ষোলো জন হেলথ হাইজেন প্রমোটর ছিল তাদের কাজ ছিল তারা প্রতিদিনই হসপিটালের ইনডোর এবং আউটডোরে যে আগত রুগীদেরকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করত ক্লিনার নার্স এবং ইউএসএফপিওর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে যেন হসপিটালের এই ওয়াশ ফিট প্রকল্পটা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা যায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওয়াশ পরিষেবার ধারাবাহিক মানোন্নয়নে ওয়াশ ফিট প্রকল্প পাঁচটি ধাপে কাজ করে যাকে বলা হয় ওয়াশ ফিট ইম্প্রুভমেন্ট সাইকেল এ সাইকেলের প্রথম ধাপে একটি ওয়াশ ফিট দল গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এ দলের মূল ভূমিকাগুলোর মধ্যে রয়েছে সেবা কেন্দ্রের মূল্যায়ন ঝুঁকির তীব্রতা ও ঘটার সম্ভাবনার ভিত্তিতে অগ্রাধিকার নির্ণয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন মনিটরিং সমন্বয় প্রশিক্ষণ প্রদান নথিভুক্তকরণ কমপ্লায়েন্স ও মান নিশ্চিত করা ওয়াশ ফিটের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রথমে আমাদের এখানে একটি ওয়াশ ফিট কমিটি গঠন করা হয় আমাদের এই কমিটিতে আটজন সদস্য রয়েছেন এই সকল সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার কারণ হচ্ছে যাতে সকল স্টেক হোল্ডাররা এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকেন আমাদের কাজটা সহজ হয় ওয়াশ ফিট প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় ধাপ হল একটি মূল্যায়ন পরিচালনা করা হাসপাতালের ওয়াশ সুবিধার মধ্যে পানি স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করা ওয়াশ ফিট দলটি পানির গুণমান স্যানিটেশন সুবিধা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং স্বাস্থ্যবিধি অনুশীলনের নানা তথ্য সংগ্রহ করে অ্যাসেসমেন্ট গ্যাপ ঝুঁকি এবং উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন 
পরিকল্পনার জন্য একটি বেসলাইন প্রদান করে এবং এই ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার মূলক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়তা করে কোথায় আমাদের কোন কাজগুলো বেশি দরকার অ্যাসেসমেন্ট টুলের মাধ্যমে সেই জিনিসটা আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি ওয়াশ ফিট প্রক্রিয়ার তৃতীয় ধাপ হল প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করার মাধ্যমে অগ্রাধিকারমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা মূল্যায়নের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ওয়াশ ফিট দলটি একটি বিশদ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে যা পানি স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোতে চিহ্নিত গ্যাপ এবং ঝুঁকিগুলি মোকাবেলার জন্য নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা দেয় এই পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে অগ্রাধিকার নির্ধারণ সম্পদ বরাদ্দ এবং দায়িত্ব নির্ধারণ আমরা ঝুঁকি নির্ণয় করার জন্য স্কোরিং করি স্কোরিংয়ে ওই জায়গাটা আমার যদি কোনো কাজ করা না হয় সেখানে আমরা স্কোর শূন্য দিচ্ছি কিছু পরিমাণ কাজ করা থাকলে স্কোর এক পাচ্ছে স্কোরিংয়ের ভিত্তিতে আমরা এক কেট টাকা গড়িতে পড়ি যেটা মানে হচ্ছে যে আমাদের অনেক ইম্প্রুভমেন্ট করা দরকার ওয়াশফিটের মাধ্যমে আমরা আমাদের হসপিটালে অনেক সংস্থার কাজ সম্পাদন করি ওয়াশফিট প্রক্রিয়ার চতুর্থ ধাপ হল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন এ পর্যায়ে ওয়াশফিট টিম উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি এবং বাস্তবায়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করে যাতে গৃহীত কার্যক্রমগুলো পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন নিশ্চিত হয় ক্রমাগত মনিটরিং সময়ের সাথে সাথে ওয়াশের কাঙ্ক্ষিত মান এবং স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো চ্যালেঞ্জ বা সামঞ্জস্য শনাক্ত করতেও সাহায্য করে কাজটা যখন ঠিকাদারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় তখন আমরা আমাদের টিমের মাধ্যমে এটা বারবার তদারকি করেছি এবং সেটার কাজের মান এবং সরবরাহকৃত যে ম্যাটেরিয়ালস অথবা ইকুইপমেন্ট এগুলা কোয়ালিটিফুল কেনা এটা আমরা বারবার দেখেছি ওয়াশফিট প্রক্রিয়ার পঞ্চম ধাপ মনিটর রিভিউ অ্যাডাপ্ট ইম্প্রুভ এর লক্ষ্য হল পানি স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলোর ক্রমাগত মূল্যায়ন এবং উন্নতি করা যার মধ্যে রয়েছে কার্যকারিতার জন্য চলমান পর্যবেক্ষণ কর্মক্ষমতা পরিমাপ নিয়মিত পর্যালোচনা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে কর্মপরিকল্পনার সামঞ্জস্য করা এবং সময়ের সাথে সাথে ওয়াশের মান বজায় রাখতে এবং উন্নত করতে কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংস্কার কাজ সম্পাদন করার পর আমরা আবার নতুন করে স্কোরিং করি স্কোরিং করার পর আমরা দেখতে পাই যে আমাদের অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে সেবাগ্রহীতা যারা তাদের সাথে কথা বলেছি এবং স্টাফরাও যারা এই জিনিসগুলো থেকে সুবিধা নিয়ে থাকেন তাদের কাছেও আমরা রিভিউ নিয়েছি আগে আমরা রেড জোনে ছিলাম এখন আমরা গ্রিন জোনে চলে আসছি তার মানে আমাদের ওয়াশপিট কার্যক্রম অনেকটাই সফল এখন আমাদের মূল কাজ হচ্ছে ওয়াশপিটের কার্যক্রমকে সাসটেইন রাখা প্রতি মাসে এটা একটা করে মিটিং করে ওয়াশপিটের আমাদের কাজের অগ্রগতি কেমন আমাদের এটা ঠিকমতো চলছে কিনা এটা আমরা তদারকি করি আমাদের বাথরুমগুলো অনেক ঠিক করছে অনেক সুন্দর হয়েছে হাসপাতালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য আমাদের এখন সুবিধা হয়েছে রোগীরাও খুশি আমরাও খুশি কাজ করে আমরা খুব আনন্দ পাই ঠিক মতো ময়লা পরিষ্কার করে সেবা নিতে আমাদের ভালো লাগে আমরা এলাকাবাসী তাতে আমরা খুশি আমরা ধন্য প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা কর্মচারীর মাধ্যমে যেহেতু ওয়াশফিট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং তারাই এটার মেনটেন্যান্সে ভূমিকা রাখবেন ওয়াশফিট প্রকল্পের আওতায় সংস্কারকৃত ওয়াশরুমগুলো পরবর্তীতে এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে আমাদের সেবা প্রার্থীরা ব্যবহার করে আনন্দিত থাকবেন সেবার মান হাসপাতালগুলো থেকে যে প্রদত্ত হয় সেটা আরও ভালোভাবে বজায় থাকবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে ইউনিসেফ সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় ইউনিসেফ এই প্রকল্পটি আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল এবং আমরা এই জন্য খুবই ভাগ্যবান মনে করছি নিজেদেরকে আমরা বাংলাদেশের ষোলোটা উপজেলা নির্বাচন করে দিয়েছিলাম যেখানে এই কার্যক্রমটি চালু হলে আমাদের মনে হয়েছে যে এই উপজেলাগুলো সেবার মান বৃদ্ধি করতে পারবে যখন এই কার্যক্রমটা পরিচালিত হচ্ছিল তখন আমরা কিন্তু সার্বক্ষণিকভাবেই এর সাথে যুক্ত ছিলাম এবং আমরা দেখেছি যে কার্যক্রমগুলো প্রতিষ্ঠান সময়ে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এই প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে যে আমাদেরকে জাতীয় এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা যেমন ডিজিএচএস এইচডি ডিপিএইচই এবং উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সগুলো এবং আমাদের যে ন্যাশনাল এনজিও ডিএসকে সাথে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে 
পাশাপাশি জাতীয় পর্যায় ছাড়াও জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি এর ফলে ওয়াসপি টিমের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে যা প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নের ভূমিকা রেখেছে ইউনিসেফ বাংলাদেশ জুলাই দু থেকে জুন দু পর্যন্ত বাংলাদেশের সাতটি জেলায় স্ট্রেনথেনিং ওয়াশ সার্ভিসেস ইন হেলথ কেয়ার ফেসিলিটিস থ্রু ইমপ্লিমেন্টিং ওয়াশ ফিট ইন সিক্সটিন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সেস প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে সহায়তা প্রদান করছে Washing house care facility is a very critical and neglected area because poor wash services are closely linked with quality of care and infections in hospital. Thus, UNICEF provided technical support to DGHS Ministry of Health to implement wash feed to improve quality of care for mothers and children in Bangladesh. And UNICEF partnership with the national NGO DSK to implement this program. উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ওয়াশ ফিট বাস্তবায়নের ফলে স্বাস্থ্য সুবিধার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে রোগ সংক্রমণ ও খরচ কমার পাশাপাশি বেড়েছে কর্মীদের উৎপাদনশীলতা একই সাথে কমিউনিটির মাঝে ফিরে এসেছে উন্নত স্বাস্থ্যসেবার প্রতি আস্থা